നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ എട്ടിക്കുളം തക്കുവാപ്പള്ളി ജുമാ നിസ്കാരത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി വീശി സംഘർഷത്തിൽ എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് കളിയും ചിരിയുമായി ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിനു കൂടി തുടക്കമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം കുഞ്ഞുമംഗലം സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു തുടർച്ചയായ വൈദ്യുതി മുടക്കം ഒരു സംഘം മാധ്യമങ്ങളും കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അക്രമിച്ചു അക്രമത്തിൽ ജീവനക്കാരന് പരിക്ക് ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വലഞ്ഞ് പഴയങ്ങാടി എരിപുരം മുതൽ പഴയങ്ങാടി വരെ കെ എസ് ടി പി റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലും അനധികൃത പാർക്കിംഗ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം പയ്യന്നൂരിൽ അനുബന്ധ പരിപാടികൾ സജീവമായി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എട്ടിക്കുളം തക്വാപ്പള്ളി ജുമാ നിസ്കാരത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി വീശി ടിയർഗ്യാസ് പ്രയോഗിച്ചു സംഘർഷത്തിൽ എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് മാസങ്ങളായി എട്ടിക്കുളം തക്വാപ്പള്ളിയിലെ ജുമാ നിസ്കാരത്തെ ചൊല്ലി എ പി വിഭാഗവും മഹല് നിവാസികളായ നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ തർക്കം തുടരുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ സംഘർഷവും പോലീസ് ജാത്തി ചാർജുമുണ്ടായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ഇരുവിഭാഗക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ജുമാ നിസ്കാരത്തിനായി പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാനെത്തിയിരുന്നു പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ മഹൽ നിവാസികളായ നാട്ടുകാർ നേരത്തെ തന്നെ എത്തി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി വാഹനത്തിലെത്തിയ കാന്തപുരം വിഭാഗവും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു നിന്നു ഒരു മണിയോടെ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ വാക്കേറ്റവും ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി പോലീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസിന് നേരെ കല്ലേറും ഉണ്ടായി തുടർന്ന് ലാത്തി ചാർജും നടന്നു ടിയർ ഗ്യാസും പൊട്ടിച്ചു ലാത്തി ചാർജിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി പോലീസ് ജീപ്പിന് നേരെയും കല്ലേറുണ്ടായി കല്ലേറിൽ പഴയങ്ങാടി സ്റ്റേഷനിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ അനിൽകുമാറിന് തലക്കും പരിക്കേറ്റു പഴയങ്ങാടി എസ് ഐ ബിനു മോഹന് കല്ലേറിൽ കാലിനും പരിക്കേറ്റു ലാത്തി ചാർജിൽ ചിതറിയോടിയവരെ പോലീസ് പിടികൂടി സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങളും മറ്റും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു പയ്യനൂർ സി ഐ എം പി ആസാദ് പയ്യനൂർ എസ് ഐ കെ പി ഷൈൻ പയ്യങ്ങാടി എസ് ഐ ബിനു മോഹൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ പോലീസ് അടക്കം വൻ സംഘമാണ് സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നത് ലാത്തി ചാർജിൽ ഇരുവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് നിരപരാധികളായവരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടി അതിക്രമം കാട്ടിയതെന്നും പ്രദേശത്തുകാർ ആരോപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കളിയും ചിരിയുമായി ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിനു കൂടി തുടക്കമായി മഴ മാറി നിന്നപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ മുഖവുമായാണ് കുരുന്നുകൾ വിദ്യാലയ തിരുമുറ്റത്തെത്തിയത് മഴ മാറി നിന്നു കളിയും ചിരിയും മാത്രമായി കരച്ചിലിനെയൊക്കെ പഴങ്കഥയാക്കി മറ്റൊരു അധ്യയന വർഷത്തിന് തുടക്കമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി കുടയും കരുതിയാണ് പലരും സ്കൂളിലെത്തിയത് പക്ഷെ മഴയും ഒന്നും അടിച്ചു അക്ഷരങ്ങളുടെ വാതായനം വീണ്ടും തുറന്നു ആടിയും പാടിയും കുരുന്നുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിച്ചു വച്ചു ഇനി ഇവിടെ വാക്കുകൾ പൂത്തു നിൽക്കും പുതുമൂടിയണിഞ്ഞ് പുഞ്ചിരി തൂകിയാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ കുരുന്നുകളെ വരവേറ്റത് ഹൈടെക് മുഖവിനിക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യത്തോടെയുമാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ കുട്ടികളെ വരവേറ്റത് ജില്ലയിൽ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളും മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്തവണ കാഴ്ചവെച്ചത് വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്കെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ പലർക്കും അകന്നു ഏറെ പുതുമകളോടെയാണ് വിദ്യാലയം ഇത്തവണ കൂട്ടുകാരെ വരവേറ്റത് ഹരിത വിദ്യാലയം ഹരിതോത്സവം ഹൈടെക് പഠന രീതികൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ മറ്റൊരു അധ്യയന വർഷത്തിന് കൂടി തുടക്കമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം കുഞ്ഞുമംഗലം സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ആണ്ടാംകോവിലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച വർണ്ണശബളമായ ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് പ്രവേശനോത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് ബലൂണുകളും തൊപ്പിയുമൊക്കെയായി കുരുന്നുകളും അകമ്പടിയായി രക്ഷിതാക്കളും നാട്ടുകാരും അധ്യാപകരും അടക്കം നിരവധി പേർ ഘോഷയാത്രയിൽ ഇണങ്ങിരുന്നു ഘോഷയാത്ര സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാനുള്ള നമ്മൾ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീവ്ര എന്ന പെരുമാറ്റ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള മഹോത്സവങ്ങൾ പരിപാടി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളെയും സംസ്കരിക്കുക ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും നൽകുക മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നഗരങ്ങളെന്നോ ഗ്രാമങ്ങളെന്നോ അന്തരമില്ലാതെ പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ പണക്കാരെന്നോ ഭഗവേദമില്ലാതെ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി ഐ എസ് എൽ താരം സി കെ വിനീത് ടെലിവിഷൻ താരം ബേബി നിരഞ്ജന എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറി ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യയും പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ കുട്ടികളെ ചേർത്ത രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ജയബാലനും ചുമർ ചിത്രം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആർ അജിതയും പഠനോപകരണ വിതരണം ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ പി യു രമേശനും മഷിപ്പേന വിതരണം എസ് എസ് എ പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ കെ ആർ അശോകനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സന്ദേശം ഡോക്ടർ രതീഷ് കാളിയാടനും പ്രവേശനോത്സവ സന്ദേശം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷും നിർവഹിച്ചു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ ആശംസയർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിനെ അടുത്ത അധ്യയന വർഷം ഹൈടെക് മലയാളം മീഡിയമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുറവും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ മലയാളം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അത് വേണ്ടായെന്നും മലയാളത്തെ തന്നെ നിലനിർത്തണമെന്നും തീരുമാനമെടുത്ത പി ടി എ ആണ് കുഞ്ഞിമംഗലം സെൻട്രൽ യു പിയിലേത് ഇവരുടെ ഈ നടപടിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് എം എൽ എ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഡിവിഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മലയാളം മീഡിയം മാത്രം ഈ സ്കൂളിൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച പി ടി ഐ അധ്യാപകരുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു സന്തോഷമാത്ര പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്ത വർഷം പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മുമ്പ് ഈ വിദ്യാലയം സമ്പൂർണമായും ഹൈടെക്കായി മാറുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളായിരിക്കും അത് ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതായി സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മുൻപ് വിദ്യാലയത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈടെക് മലയാളം മീഡിയമാക്കി മാറ്റുമെന്നും അതിനുള്ള ദൗത്യം താൻ ഏറ്റെടുത്തതായും എം എൽ എ അറിയിച്ചു ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കുരുന്നുകളെ ആഘോഷപൂർവ്വം വരവേറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രവേശനോത്സവം നാടിന്റെ തന്നെ ഉത്സവമായി മാറി വിവിധ ബ്യൂറോകൾ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ പ്രവേശനോത്സവം പെരുമ്പ ജി എം എ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും അത് തന്നെ സമാപിച്ചു അച്ഛമ്മിന്റെ സാർ പ്രസംഗത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
നവാഗതർക്കുള്ള ഉപഹാര സമർപ്പണം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈശ്വരി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ സ്കൂൾ ഡയറി പ്രകാശനം വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ജ്യോതിയും യൂണിഫോം വിതരണം വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലനും നിർവഹിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ കെ പവിത്രൻ ലതാ നാരായണൻ ബുഷ്ര കെ എം തുടങ്ങിയ നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു കരിവുള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം കൊഴുമൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി യു സ്കൂളിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി പി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജൂൺ ഒന്നിന് പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന യുതുനന്ദന് എം രാഘവൻ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിദ്യാലയത്തിന് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും എം രാഘവൻ നിർവഹിച്ചു പെരളം ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കുട്ടികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകി പുത്തൂർ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും മിൽമയുടെ പേട വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അനീഷ് ബാഗുകൾ വിതരണം ചെയ്തു യു വി സുഭാഷ് ബാങ്ക് മാനേജർ ശ്രീധരൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ പി പങ്കജാക്ഷി കെ സുമതി സുനന്ദ ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കരുവള്ളൂർ നോർത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം വാർഡ് മെമ്പർ തങ്കമണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അശോകൻ അധ്യക്ഷനായി വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം പൂലേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി യു സ്കൂളിൽ നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എം രാജഗോപാലൻ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി അവിടെ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ രക്ഷിതാക്കൾ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരാവൂ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ സമ്മാനങ്ങളാണ് മുട്ടായി കയ്യിൽ കിട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുകുമാരൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി പത്മജ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളായ എ ജി സെറീന വി കെ ബാവ കെ റീത്ത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി രവി ചെറുവത്തൂർ എ ടി എം സദാനന്ദൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയായി ഘോഷയാത്ര പഠനോപകരണ വിതരണം നവാഗതരെ സ്വീകരിക്കൽ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും അരങ്ങേറി മലയോരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനോത്സവം അതിഗംഭീരമായി നടന്നു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൻ്റേത് ചുണ്ട ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും പെരിങ്ങോം പഞ്ചായത്തിൻ്റേത് പോത്താംകണ്ടം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലും നടന്നു എൽ കെ ജിയും യു കെ ജിയും കടന്ന് ഒന്നാം തരത്തിൽ എത്തിയതിനാൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖത്തും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെത്തുന്ന സന്തോഷമല്ലാതെ സങ്കടം ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പ്രവേശനോത്സവ റാലിയോടെയാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായത് പുതുതായി എത്തിയ കുട്ടികളെ അധ്യാപകർ തന്നെ സ്വീകരിച്ചനയിച്ച് ബലൂണും വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള കടലാസ് തൊപ്പികളുമൊക്കെ അണിയിച്ചാണ് റാലിയിൽ അണിനിരത്തിയത് ചുണ്ടയിൽ നടന്ന ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രവേശനോത്സവം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചുറാണി ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിങ്ങോം പഞ്ചായത്തിൻ്റേത് പോത്താംകണ്ടം സ്കൂളിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രകാശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മറ്റെല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും പ്രവേശനോത്സവം അതാത് പ്രധാന അധ്യാപകർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് മധുര പലഹാര വിതരണവും നടന്നു വിളയാങ്കോട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി യു സ്കൂളിൽ ഇത്തവണ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശനം നേടിയത് ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വാദ്യഘോഷത്തോടെ നടന്ന പ്രവേശനോത്സവം സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജയിച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നേറും പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ലവരാകും ജയിച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നേറും പി വി സരള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സിസ്റ്റർ ഡീന കെ വി മുരളീകൃഷ്ണൻ പി വി പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഇതിലൂടെ കലാപരിപാടികൾ മരങ്ങി
ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഘോഷയാത്രയോടെ നവാഗതരെ സ്കൂളിലേക്ക് വരവേറ്റു ബലൂണും തൊപ്പിയും സമ്മാനങ്ങളും നൽകിയാണ് രാമനെല്ലി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ പ്രവേശനോത്സവം നടന്നത് പ്രവേശനോത്സവം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി കാർത്തിക രാജുവിനുള്ള ഉപഹാരവും പി സുഗുണൻ മാസ്റ്റർ നൽകി ഐ ഡിയുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ബാഗുകൾ ഏരിയ മാനേജർ മിഥുൻ പി ആർ വിതരണം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് വിനോദ് കുമാർ രാമന്തളി അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എം കുഞ്ഞപ്പൻ മാസ്റ്റർ കെ പി ശൈലജ എം ജി സുമ പി പി ദാമോദരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബാഗുകൾ നൽകിയിരുന്നു പയ്യനൂർ കോറോ മുക്കോത്തടം എൽ പി സ്കൂളിലെ പ്രവേശനോത്സവം പയ്യനൂർ നഗരസഭാ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മധുരപലഹാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു മധ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞു ഇനി വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യമായി സ്കൂളിൽ എത്തിയവർ പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക് മാറി ചാർത്തുന്നവർ ഇവർക്കായി മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി സ്കൂൾ അധികൃതരും രക്ഷിതാക്കളും ഇവർക്കായി വേണം ചില മുൻകരുതലുകൾ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുരുന്നുകൾക്ക് വിദ്യാലയത്തിലും വിദ്യാലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലും മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഇതിനായി രക്ഷിതാക്കളും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട് സ്കൂൾ വാഹനങ്ങൾ ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ സഹായിയുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കണം ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ കുട്ടികളെ കുത്തിനിറച്ചുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം കുട്ടികളെ കയറ്റുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ സ്പീഡിലും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്കൂളുകളിലെ മറ്റ് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ശുചിത്വവും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ള വിതരണവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുചിമുറികളുടെ ശുചിത്വവും ആവശ്യമായ ജലലഭ്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് സ്കൂൾ പരിസരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചതിക്കുഴികളിൽ പെടാതിരിക്കാനായി അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും നിയമപാലകരുടെയും അതീവ ശ്രദ്ധ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അത്യാവശ്യമാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി പോലീസ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സേഫ് കുട്ടികളെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സേഫിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷം കൂടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രധാന പരിഗണന ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തുടർച്ചയായ വൈദ്യുതി മുടക്കം ഒരു സംഘം മാതമംഗലം കെ എസ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം അക്രമത്തിൽ ജീവനക്കാരന് പരിക്കേറ്റു തുടർച്ചയായ വൈദ്യുതി മുടക്കത്തെ തുടർന്ന് മാതമംഗലം സെഷൻ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന വൈദ്യുതി മുടക്കം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമ തെല്ലൊന്നുമല്ല പരീക്ഷിച്ചിരുന്നത് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി മുടക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പാണപ്പുഴ ആലക്കാട് നിവാസികളായ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആളുകൾ ഓഫീസിലെത്തി ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും അക്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തത് ഓഫീസിലെ സാധന സാമഗ്രികൾ നശിപ്പിക്കുകയും ലാൻഡ് ഫോണും ജനൽ ചില്ലുകളും തകർക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് അക്രമത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു മാതമംഗലം പേരൂരിലെ കെ പി സൂരജനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇയാളെ പയ്യന്നൂർ സഹകരണാശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്നത്തെ ഈ ജീവനക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് പ്രതിഷേധത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അവരോട് നമുക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല അവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വിഷുവില്ല ഓണമില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതൊക്കെ ആ ദിവസം പോലും രണ്ടേ കാലിലും മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ ജോലിക്കിറങ്ങിയ പല ജീവനക്കാരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദാക്ഷിണ്യമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റം കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ചില ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആ
ഒരുപാട് സമീപവാസികൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും അവരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഈ തരത്തിലെങ്കിൽ ഇത് ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി മുതൽ എട്ട് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ എന്ന സമയം ചെയ്യുകയും എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്നെ മാത്രം അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോസ്റ്റിൽ കയറി പണികളോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഇനി ശരിയാക്കാനുള്ള പണികളോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ പെരിങ്ങോത്ത് നിന്നും പോലീസ് എത്തി ബഹളം വെച്ചവരെ അനുനയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് അസ്ലം മുഹമ്മദ് സാലിഹ് ഹസൻ എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് ഇ ജീവനക്കാർ മാധ്യമങ്ങളെത്ത് പ്രകടനം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ യാത്ര പഴയങ്ങാടി രാമപുരം മേഖലയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇവിടെ തള്ളിയ മാലിന്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയേക്കുന്നു മഴ കൂടി എത്തിയതോടെ പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിൽ രാമപുരം ഇറക്കത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും തള്ളിയ മാലിന്യമാണിത് ട്യൂബ്ലൈറ്റുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ കേടായ ഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇവയിലുണ്ട് രാത്രികാലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിലെത്തിയാണ് ഇവിടെ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇത് പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഏറെ ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു കെ എസ് ടി പി സ്ഥാപിച്ച തെരുവുവിളക്കുകൾ കണ്ണടിച്ചതോടുകൂടി മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാം മഴക്കാലമായതോടെ ഇവിടെ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ് റോഡരികിൽ തള്ളിയ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ നടപടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഓണക്കുന്ന് പെരളം റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിസരത്തെ കച്ചവടക്കാർക്കും ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്കും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു ഒരു കൊതുക് വളർത്തൽ കേന്ദ്രമായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടം വാഹനങ്ങൾ കയറിയും ജനങ്ങൾ നടന്നും ഉറപ്പായ മണ്ണിലാണ് വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ വെള്ളം താഴുന്നില്ല മരങ്ങളിലെ ഇലകളും മറ്റും ഈ വെള്ളത്തിൽ വീണ് അഴുകുന്നുമുണ്ട് കൊതുകിന്റെ കൂത്താടികൾ ഇവിടെ വളരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ പരിസരത്തെ കച്ചവടക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിരുന്ന് സ്വസ്ഥതയോടെ ജോലി നോക്കാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്കും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു തങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഈ മലിനജലത്തിൽ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് കൂത്താടികളെ നശിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു ഏതായാലും മഴക്കാലം എത്തുന്നതോടെ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം പയ്യന്നൂരിൽ അനുബന്ധ പരിപാടികൾ സജീവമായി ചിത്രകാര കൂട്ടായ്മയും പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ പ്രകാശനവും പയ്യനും ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്നു ജൂൺ ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയാണ് മേള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്രമേളയാണ് ദേശീയ ചലച്ചിത്രമേള പത്താമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്രമേള ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ പയ്യന്നൂർ രാജധാനി തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിലെ രണ്ടു തിയേറ്ററുകളിലായി നടക്കും ആദ്യമായി പയ്യന്നൂരിൻ്റെ മണ്ണിലേക്കെത്തുന്ന ചലച്ചിത്രമേളയെ വൻ വിജയമാക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സംഘാടകർ തിരയിളക്കത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ പയ്യന്നൂരിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പ്രചാരണവും സജീവമായി പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചിത്രകാര കൂട്ടായ്മ ശ്രദ്ധേയമായി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പ്രദീപ് ചോക്ലി ചിത്രം വരച്ച് കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി വിനോദ് പീറ്റർ തങ്കരാജ് ലിജ കണ്ടോത്ത് റോഷ്നി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ ചിത്രം വരച്ചു തുടർന്ന് ചലച്ചിത്രമേള പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോയുടെ പ്രകാശനവും നടന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കെ പി മധു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ജനറൽ കൺവീനർ എ വി രഞ്ജിത്ത് ചലച്ചിത്രമേളയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു കെ ശിവകുമാർ ഗോവിന്ദൻ മണ്ടൂർ എം ടി അന്നൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വലഞ്ഞ് പഴയങ്ങാടി എരിപുരം മുതൽ പഴയങ്ങാടി വരെ കെ എസ് ടി പി റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലും അനധികൃത പാർക്കിംഗ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം പോലീസ് ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കണമെന്ന് യാത്രക്കാർ പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണത്തിനായി അടച്ചതോടുകൂടി ബസ്സുകളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും പാർക്ക് 
പഴയങ്ങാടി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം പേ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല നിയമം നടപ്പാക്കാൻ പോലീസും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജൂൺ ഒന്നിന് സ്കൂൾ തുറന്നതോടുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികളുൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രക്കാരും ഏറെ ദുരിതം പേറുകയാണ് പഴയങ്ങാടി മെയിൻ റോഡിൽ വെച്ച് ബസ്സുകൾ തലതിരിക്കുന്നതും ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് പോലീസും ജനപ്രതിനിധികളും പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളും ചേർന്ന് നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കാരം പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തകിടം മറിഞ്ഞു പഴയങ്ങാടിയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു യാത്രക്കാർക്ക് കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാൻ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പള്ളിക്കര പാലാരെ കീഴിൽ ശ്രീ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്ഷേത്രം സംരക്ഷണ സമിതി നടത്തുന്ന സത്യഗ്രഹ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകും വരെ സമരം തുടരാനാണ് തീരുമാനം അതിനിടെ ദേശീയപാത ഉപരോധവും ഉൾപ്പെടെ സമരം വൈവിധ്യമാക്കാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വിശ്വാസി സമൂഹമാണ് സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും പങ്കെടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരാണ് ഓരോ ദിവസവും സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നത് ദേശീയപാത അലൈൻമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രവും പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവുമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പള്ളിയറകളും തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വാമിശ്രേഷ്ഠന്റെ സമാധി സ്ഥലവും നഷ്ടമാകുന്നവയിൽ ഉൾപ്പെടും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഫലത്തിൽ ക്ഷേത്രം തന്നെ ഇല്ലാതാകും ക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലല്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വർഷങ്ങളിൽ നാലുവരിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേക്കായി നടത്തിയ സർവേ പ്രകാരം ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ ക്ഷേത്രം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ എടുത്ത അലൈൻമെന്റ് വന്നതോടെയാണ് ക്ഷേത്രം ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് നിലവിൽ ക്ഷേത്രം ഭാഗത്ത് ഒൻപതോളം വീടുകളുണ്ട് രണ്ട് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുമാണ് പൊളിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മറുഭാഗത്താകട്ടെ മൂന്നോളം വീടുകൾ മാത്രമാണുള്ളത് മാത്രമല്ല ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലവും ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് ക്ഷേത്രം പൊളിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ എം പി എം എൽ എ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും മുഖാന്തരം മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാർ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്നിവരെ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി അധികൃതർ പലതവണ നേരിൽ കണ്ട് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു ഫലം കാണാതെ വന്നപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരവുമായി വിശ്വാസികൾ ഇറങ്ങിയത് തുടർന്ന് സത്യാഗ്രഹ സമരം മനുഷ്യച്ചങ്ങല ഉൾപ്പെടെ നടത്തി ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയപാത റീജിയണൽ ഓഫീസർ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ആശിഷ് ദ്വിവേദി ദേശീയപാത കേരള പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ നിർമ്മൽ മനോഹർ താതെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിൽ നാലുവരിയിൽ പള്ളിക്കര മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിന് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതിനാൽ ദേശീയപാത അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടാണ് അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ക്ഷേത്രം സംരക്ഷണ സമിതി രണ്ടാംഘട്ട സമരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിക്കും വരെ സമരം തുടരാനാണ് വിശ്വാസികളുടെയും ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെയും തീരുമാനം മകനെ കേസിൽ കുടുക്കിയ സംഭവത്തിലെ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി പോക്സോ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട് റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ചെറുപുഴ മഞ്ഞക്കാട്ടെ പി എ അഖിലേഷ് മോൻ എന്ന വിശാഖിന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് മകനെ കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്ന ആരോപണവുമായി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് സിനിമയിൽ അവസരം നൽകാമെന്ന് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് പതിനേഴുകാരിയെ തൃശൂരിലെത്തിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ പരാതി പരാതിക്കാരിയായ പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ ഏതാനും കുട്ടികൾ വിശാഖും സുഹൃത്തുക്കളും നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഓഡീഷന് തൃശൂരിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പിന്നീട് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശാഖും സുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടായി ഇത് സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിന് പിന്നാലെ വിശാഖിനെ ഒരു സംഘം ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത് കേസാവുകയും ചെറുപുഴ പോലീസ് വിപിൻ എന്നയാളെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കേസ് പിൻവലിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് വിശാഖിനുമേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നതോടെ പ്രതികൾ ഓഡിഷൻ സമയത്ത് പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വിശാഖിനെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേസന്വേഷിച്ച പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർക്ക്
അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ കൊതുക് വളർത്തൽ കേന്ദ്രമായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ മഴവെള്ള സംഭരണി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമായവും ക്ഷമിക്കണം പരിഹാരമാകുമായിരുന്ന പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ബാധ്യതയായി മാറി സഹകരണ ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലായിരുന്നു സംഭരണി നിർമ്മിച്ചത് എം വി രാഘവൻ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെയർമാനായിരുന്ന കാലത്ത് സഹകരണ ശതാബ്ദി വർഷത്തിന്റെ സ്മാരകമായാണ് മഴവെള്ള സംഭരണി നിർമ്മിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെയും ആശുപത്രിയുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ശുദ്ധജലമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ദേശീയപാതയ്ക്ക് അഭിമുഖമായ സ്ഥലത്ത് ഒരേക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് ഒരു കോടി ലിറ്റർ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാവുന്ന ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭരണി എന്ന നിലയിൽ ഇത് നിർമ്മിച്ചത് സമീപത്ത് തന്നെ രണ്ട് കിണറുകളും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം സംഭരണിയിലേക്ക് ഒഴുക്കി എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സംഭരണിയുടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് വെള്ളം മുഴുവൻ ഭൂമിയിൽ താഴ്ന്നുപോയിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയുള്ള വെള്ളമൊഴുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമായത് തുടർ നടപടി എന്ന നിലയിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവിൽ മഴവെള്ള സംഭരണി മുഴുവനായും പോളിത്തീൻ കവർ ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞു കുറെ കാലം വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വൈകാതെ ചോർച്ച തുടർന്നു വെള്ളം കെട്ടിനിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത നിലയിലായി നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതോടെ കോളേജിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം പല സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞ് ജലസംഭരണി നന്നാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി അതോടെ ഒരു നാടിന് മുഴുവൻ ഗുണകരമായി തീരാവുന്ന ഒരു വൻ പദ്ധതി അകാല ചരമവും അടഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിക്കുന്ന സംഘം സെക്രട്ടറി കെ കെ രഘുനാഥിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി പയ്യന്നൂർ ക്ഷീര ടവറിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം കെ സി ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പല പല പടവുകളും കടന്ന് പല പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പയ്യന്നൂരിൽ വളരെ സജീവമായ സാന്നിധ്യമുള്ള കേരളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഘമായി ഇത് മാറി എന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം മുൻ എം പി എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ടി നാരായണൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ ഡയറി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജെയിൻ ജോർജ് മുൻ ഡയറക്ടർമാരെ ആദരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് സംഘത്തിലെ കൂടുതൽ പാൽ അളന്ന കർഷകനെ ആദരിച്ചു കെ ജയരാജ് ട്വിങ്കിൾ മാത്യു എൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ എ വി ഗോവിന്ദൻ അടിയോടി എം കെ രാജൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നവാഗതർക്കായി ജൈവോദ്യാനം ഒരുക്കി കൂലേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ തൃക്കരിപ്പുരം എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ ഉദ്യാനം സ്കൂളിന് സമർപ്പിച്ചു ആദ്യമായി അക്ഷരമുറ്റത്തേക്കെത്തുന്ന കുരുന്നുകൾക്കായി വ്യത്യസ്തമാർന്ന സമ്മാനങ്ങളും കൗതുക കാഴ്ചകളുമാണ് ഓരോ വിദ്യാലയവും ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നത് ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ലൈബ്രറികൾ നല്ല ക്ലാസ് മുറികൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ആ പട്ടിക എന്നാൽ കൂലേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി യു സ്കൂളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സമ്മാനമാണ് പി ടി ഐയും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കിയത് അതിമനോഹരമായ ഒരു ജൈവോദ്യാനം ഒരു കുഞ്ഞു കുളവും അതിന് നടുവിലായി ആമ്പലും ഒക്കെയായി ആരെയും ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഉദ്യാനം ഒരുക്കിയത് ഉദ്യാനത്തിന്റെ സമർപ്പണം തൃക്കരിപ്പുരം എം എൽ എം രാജഗോപാലൻ നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ഫൌസിയ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി പത്മജ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എ ജി സെറീന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുകുമാരൻ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുമൊത്ത് എം എൽ എ അക്ഷരദീപം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പ്രകാരം നടത്തിയ മുരിങ്ങ കൃഷിയുടെ വിളവെടുത്തു എം കേശവൻ മാസ്റ്ററുടെ അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് മുരിങ്ങ കൃഷി നടത്തിയത് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എം കേശവൻ മാസ്റ്ററുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ അൻപത് സെന്റിൽ നടത്തിയ മുരിങ്ങ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഉഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ പി സുരേഷ് ബാബു പി ശോഭന കെ മുരളീധരൻ എ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരള പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷേത്ര പറമ്പുകളിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കും ഹരിത കേരളം കനിമധുരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കനിമധുരം പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന
പി കരുണാകരൻ എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പാചകപ്പുര നിർമ്മിച്ചത് ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടി നിർമ്മിച്ച പാചകപ്പുരയുടെ ഉദ്ഘാടനം പി കരുണാകരൻ എം പി നിർവഹിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പി ടി ബാലകൃഷ്ണൻ പി പി ദാമോദരൻ കെ മോഹനൻ സി ഐ വത്സല ഡോക്ടർ കെ കെ ഷൺമുഖദാസ് ടി വി ചന്ദ്രൻ കെ പി ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു കണ്ടോത്ത് കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പൂരക്കളി സംഘം മറത്തുകളി ആചാര്യൻ പിലിക്കോട് പി പി മാധവ പണിക്കരെയും മുതിർന്ന പൂരക്കളി കലാകാരന്മാരെയും ആദരിക്കും മേന്മയോടെ ഗുരുപാദം എന്ന പേര് നടക്കുന്ന ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെയും കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് കരുണാകരൻ അന്ത്യത്തിരൻ പന്തലിൽ ദീപം തെളിയിക്കും തുടർന്ന് പി ദാമോദര പണിക്കർ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടും പി സന്തോഷ് പണിക്കർ മണിയറയും തമ്മിലുള്ള മറത്തുകളി അരങ്ങേറും ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ മറത്തുകളി നിയന്ത്രിക്കും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കാസർഗോഡ് റീജിയണൽ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സി കെ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് ആദര സമ്മേളനം മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മൂന്ന് തലമുറയിലെ പൂരക്കളി കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന മഹാസംഗമം പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മഹാ തിരുവാതിരക്കളി കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പി വി ലാവ്ലിനും വനിതാ പൂരക്കളി ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ എച്ച് സുബ്രഹ്മണ്യനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് സൗപർണിക അത്താഴക്കുന്നിന്റെ നാടൻപാട്ടുകളും അരങ്ങേറും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ വി രാകേഷ് വി ടി രഞ്ജിത്ത് ടി ഭാസ്കരൻ കെ സുബിൻ എൻ വി സായിലാൽ യു കെ രമേശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ആദരമായി കണ്ടോത്ത് ശനിയാഴ്ച മെഗാ തിരുവാതിര അരങ്ങേറും കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പൂരക്കളി സംഘം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മേന്മയോടൻ ഗുരുപാദം ആദരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് തിരുവാതിര അരങ്ങേറുന്നത് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കണ്ടോത്ത് കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ മുപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി മറത്തുകളി പൂരക്കളി പണിക്കറായിരുന്ന പിലിക്കോട് മാധവൻ പണിക്കറെ ആദരിക്കുന്നത് പരിപാടിയുടെ അനുബന്ധമായി വൈവിധ്യങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് സംഘാടകർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഗാ തിരുവാതിര കണ്ടോത്തെ മൂന്ന് തലമുറ പുരുഷന്മാരാണി നിരക്കുന്ന പൂരക്കളി എന്നിവ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ആകർഷകങ്ങളാണ് തിരുവാതിര പരിശീലനം പൂർത്തിയായി കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന നൂറ്ററുപത് പേരാണ് തിരുവാതിര കളിയിൽ അണിനിരക്കുക രണ്ടാഴ്ച കാലത്തോളം വൈകുന്നേരങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശീലനം ഫോക്ലോർ അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിലുൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത കരിവള്ളൂർ സ്വദേശിനികളായ അപർണ ഗോപിക എന്നിവരുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് വനിതകൾ തിരുവാതിര പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ചത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര താല്പര്യത്തോടുകൂടെ നല്ല താല്പര്യത്തോടുകൂടിയാണ് എല്ലാവരും വന്നതും അതുപോലെ അവരെ ഇതുവരെ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചു നല്ലൊരു വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ ഈ പരിപാടി പറ്റുന്നതാണ് വിശ്വാസം പൂരക്കളി മഹാപൂരക്കളിയുടെ ഗുരുവന്ദനം എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മികച്ച സഹകരണമാണ് അംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് തിരുവാതിര അരങ്ങിലെത്തും യജ്നാമാലിൽ ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിന്റെ കണ്ടെയ്നർ ലോറി പാതയോരത്തെ മണ്ണിൽ താഴ്ന്നു കേബിൾ കുഴിയെടുത്തിരുത്താണ് ലോറിയുടെ ചക്രങ്ങൾ താഴ്ന്നത് കേബിൾ കുഴി ശരിക്കും മണ്ണിട്ട് മൂടാത്തതാണ് ലോറിയുടെ ചക്രങ്ങൾ താഴാൻ കാരണം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പെട്രോളും കയറ്റി ചെറുപുഴയിലേക്ക് പോകുന്ന ലോറിയാണ് അരികടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചക്രങ്ങൾ താഴ്ന്നു പോയത് ഏച്ചിറാം വയലിലെ കുന്നുതൊട്ട് കോത്തായി മുക്കുവരെ റോഡരികിൽ ഇത്തരത്തിൽ മൂടിയ കേബിൾ കുഴികളിൽ മണ്ണ് ഉറച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ അരികടിപ്പിച്ചാൽ ചക്രങ്ങൾ താഴ്ന്നു പോകും ഇനി മഴക്കാലമായാൽ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര തന്നെ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികൃതർ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും ആവശ്യം ഏഴോത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ബാഗും കുടയും ഏഴോം കാനായി ജ്യോതി ക്ലബ് വക പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം കല്ലേശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രീത നിർവഹിച്ചു ഇത് 
കുറച്ച് പറഞ്ഞ എൽ പി സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് മാത്രം ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെ ഏഴോം കാനായി ജ്യോതി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴോം പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾക്കായി ബാഗും കുടയും വിതരണം ചെയ്തു പി കെ സജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രീത പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം വി രാജേഷ് പി പി മുരളി എം വി രജിൽ കെ രാജേഷ് ടി കൌസല്യ അവിജ എസ് എ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നഗരസഭയിലെ കൊക്കോട് എണ്ണത്തോട് ശുചീകരിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് നിറഞ്ഞ് നാശത്തിലെത്തിയ തോടിന് പുനർജന്മം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർ ഒരു കാലത്ത് ഈ തോട്ടിലൂടെ തോണി സഞ്ചാരം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രായമായവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ തോടിന്റെ അവസ്ഥയൊന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ കോറോ മുതിയലം മെയിൻ റോഡിന് കുറുകെയുള്ള കൊക്കോട്ടെ എണ്ണത്തോട് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ പതിനാലാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി അമ്പതോളം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തത് രണ്ട് മീറ്ററോളം കനത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമടക്കം നിറഞ്ഞ് തോട്ടിലെ ഒഴുക്കും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സംരക്ഷണമില്ലാതെ വർഷങ്ങളോളം നാശത്തിന്റെ പക്കിലെത്തിയ തോടിന്റെ നവീകരണത്തിനായി നഗരസഭ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതായി പതിനാലാം വാർഡ് കൌൺസിലറും നഗരസഭാ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു ഇത്തവണ നഗരസഭ എണ്ണത്തോട് നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തോട് ശുചീകരിക്കുകയും സൈഡ് കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പഴയൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ തോടിനെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കാങ്കോലീസ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി സർവ്വദേശീയ ശിശുദിനാഘോഷം നടത്തി കുണ്ടയംകോവിൽ അംഗൻവാടിയിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്റെ പൊന്നുമക്കള് പഠിച്ച് നല്ല പൗരന്മാരായി വളരേണ്ടതുണ്ട് ഈ സാർവദേശീയ ശിശുദിനത്തിൽ നാം ഓരോ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇന്ന് കുട്ടികൾ നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ സർവദേശീയ ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ ബി വി ഓമന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സരസ്വതി കെ സിന്ധു അജിത വി ടി പി വി വത്സല സത്യവതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അമ്മമാരുടെ കിസ്മത്സരവും നടന്നു കരിവള്ളൂർ മാന്യഗുരു യു പി സ്കൂളിൽ മധ്യവേനൽ അവധിക്കാല ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാമ്പും സമ്മാന വിതരണവും നടന്നു വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ എം ബാലൻ മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി സി ശ്രീജിത്ത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിർമ്മൽ മാസ്റ്റർ മിഥുൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ എടുത്തു സുമതി ടീച്ചർ ഗംഗാധരൻ പ്രീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന രചനാ മത്സരങ്ങളുടെ സമ്മാന വിതരണവും പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു പയ്യനൂർ എഡാട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലക്ഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെഗാ ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശിവട്ടക്കോവൽ ജോബ് ഫെയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുക വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരു മാസ വരുമാനമുള്ള ജോലിയാണ് മറ്റു പല മേഖലകളിലും ഒരു സി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ ഹെഡ് ആൽബിൻ ജോസഫ് ലക്ഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജോബ് ഫെയറിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു ടി ശങ്കരനാരായണൻ രാഗിണി പി കെ വി ശേഖരൻ ജനാർദ്ദനൻ പി വി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജോബ് ഫെയറിൽ അഞ്ഞൂറോളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും മുപ്പത്തിരണ്ടോളം കമ്പനികളും പങ്കെടുത്തു മാറ്റൊലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വീട് തേക്കാൻ സിമെന്റും മണലും ആവശ്യമില്ല ചുമർ ഏതുമാകട്ടെ സിമെന്റ് മണൽ എന്നിവയില്ലാതെ വീട് തേക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിദത്തമായ ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ സമയലാഭം ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നു പൊട്ടിയേക്കാൾ മിനുസമാർന്ന പ്രതലം ഐ ജി ബി സി അംഗീകൃതം ആജീവനാന്ത വാറണ്ടി കമനീയമായ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ പോലീസിന്റെ ഗുണം നെഞ്ചളവിലല്ല വിവേചന ബുദ്ധിയിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗത്തിന്റെ പ്രസ്താവന 
പ്രേക്ഷകർ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പോലീസ് സേന ഇല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പോലീസിൻ്റെ സഹായമാണ് ആദ്യം തേടുന്നു അപ്പം ചില ആൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരാ നിലക്ക് നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പോലീസിന് വിവേചന അധികാരവും വേണം അതുപോലെ നെഞ്ചളവും വേണം ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇത് എല്ലാത്തിനും കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് തിരിച്ചറിവാണ് പോലീസ് നന്നായി തിരിച്ചറിയണം പ്രതി ഏതാണ് ആരോപിതരാണ് ഇതാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്ന് രണ്ട് അല്ലാതെ പോകാം എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണല്ല അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പരിപൂർണമായിട്ട് അത് തെറ്റായിട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൂടാ യാദൃശികമായിട്ടും സംഭവിക്കാം ചിലപ്പോ മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് വീട് തേക്കാൻ സിമെന്റും മണലും ആവശ്യമില്ല ചുമർ ഏതുമാകട്ടെ സിമെന്റ് മണൽ എന്നിവയില്ലാതെ വീട് തേക്കാൻ നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിദത്തമായ ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ സമയലാഭം ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നു പൊട്ടിയേക്കാൾ മിനുസമാർന്ന പ്രതലം ഐ ജി ബി സി അംഗീകൃതം ആജീവനാന്ത വാറണ്ടി കമനീയമായ അകത്തളങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ സം വൈറ്റൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്റർ അറിയിപ്പുകൾ തായ്നേരി ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം സംഘാടക സമിതിയുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അവതരണം ജൂൺ മൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ക്ഷേത്രം ബഡ്ഡാരപ്പുരയിൽ വെച്ച് ചേരും സംഘാടക സമിതി അംഗങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിക്കുന്നു കൈതപ്രം പൊതുജന വായനശാല വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള സാംസ്കാരികോത്സവം ജൂൺ രണ്ടിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കും എട്ടികുളം തക്കുവാപ്പള്ളി ജുമാ നിസ്കാരത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി വീശി സംഘർഷത്തിൽ എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് കളിയും ചിരിയുമായി ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിനു കൂടി തുടക്കമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാതല പ്രവേശനോത്സവം കുഞ്ഞുമംഗലം സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു തുടർച്ചയായ വൈദ്യുതി മുടക്കം ഒരു സംഘം മാധ്യമങ്ങളും കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അക്രമിച്ചു അക്രമത്തിൽ ജീവനക്കാരന് പരിക്ക് ഗതാഗത കുരുക്കിൽ വലഞ്ഞ് പഴയങ്ങാടി എരിപുരം മുതൽ പഴയങ്ങാടി വരെ കെ എസ് ടി പി റോഡിന് ഇരുവശങ്ങളിലും അനധികൃത പാർക്കിംഗ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവം പയ്യന്നൂരിൽ അനുബന്ധ പരിപാടികൾ സജീവമായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം